ఇదేంట్రా విత్తగా వస్తున్నాడు ఏంట్రా బామర్ది టై నడుము కట్టావు టై మెడక్ కట్టడం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ నడుము కట్టడం న్యూ ఫ్యాషన్ మిస్ యూనివర్స్ లా కళ్ళు మిస్ వరల్డ్ లా పళ్ళు మిస్ ఇండియా లా కాళ్ళు మిస్ ఆంధ్ర లా ఒళ్ళు అన్ని మిస్ అయిన లోకల్ మిస్ వస్తుంది చూడండి రా సిగ్గు చెడ్డి వేసుకున్నప్పుడే వదిలేసాం అవసరమైతే ఫ్యాంట్ కూడా బాడీ ఉంది కదా అని బిల్డప్ ఎక్కు నీ పని గ్రౌండ్ లో కాదు క్లాస్ రూమ్ లో చెప్తాను గుడ్ మార్నింగ్ బాయ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గర్ల్స్ ఏంటి జెంట్స్ కి లేడీస్ మర్యాద ఎవరా నీ పేరే ఎల్ఐసి అంటే లేజీ ఇడియాటిక్ క్యారెక్టర్ నీకు మర్యాద ఎవరిస్తారా మూసుకొని కూర్చో ఇంత మర్యాద చెప్పినప్పుడు ఎందుకు కూర్చో ఏంట్రా అన్యాయం టైం తొమ్మిదైంది ఆల్పిత్రగాడు ఇంకా రాలేదు మొన్న ఒక క్షణం లేట్ అయిందని చెప్పి నన్ను పాడు కూర్చో ఇచ్చాడు టైమింగ్ అతనికి లేదా టైమింగ్ ఏంట్రా స్టూడెంట్లు అయి ఉండి ఏం మాట్లాడంట్రా బొమ్మల్లో ఉండి పెరటి ఈ ఇష్యూని ఖండించరా మన ఐకమత్యాన్ని ఖండించరా రాని ఇవాళ అటు అటు ట్రై చేస్తా గుడ్ మార్నింగ్ నన్ను <laughs> నిన్ను చూస్తే నవ్వు రాకపోతే ఏమొస్తుంది రా బేవర్స్ ఏంటి కావేర్ అది సార్ అది అది ఇది కాదు ఎవడన్నా లవ్ లెటర్ రాసాడా దీని డకోటా ఫేస్ కి ప్రేమ లేకోటి సార్ మన కాలేజ్ యానివర్సరీ డే సందర్భంగా సాక్షాత్ సర్వేపల్లి అంతటి వారైన మీ గురించి మీ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి మన గణేష్ ఎంత గొప్పగా వర్ణిస్తూ రాసిన కవిత సార్ ఇది మొదటి నుంచి నేనంటే కొంత ప్రేమ ఎక్కువే ఏదవల్ల గణేష్ చూసి నేర్చుకోండి రా నువ్వు చదువమ్మా త్వరగా చదివితే మనసు కుదుట పడద్ది వింటే మనసు కుదుట పడ్డం కాదు గుండె బొక్క పడద్ది ఏంటి ఏ లేదు సార్ చదువుతున్నా వినండి గౌరవనీయులైన ఆల్బిత్తర్ అప్పన్న గారికి మీ శిష్యుడు గణేష్ మీ మీద గౌరవంతో రాసిన ఓ చీరు కవిత ఇక్కడ కూడా ఉతపదం వదలేదు వేదవాణి నువ్వు చదువమ్మా ఒరే ఆల్బిత్తర్ నువ్వుంది బెత్తడు గుడ్డి అంపైర్ లా ఆ స్ట్రైట్ లుక్ ఏంట్రా ఉడికిన కోడి గుడ్డికి రెండు ఆవాలు అద్దినట్లు ఆ కళ్ళేంట్రా క్వార్టర్ బాటిల్ కి ప్యాంట్ షర్ట్ వేసినట్లు ఆ ఒళ్ళేంట్రాన్సెన్స్ ఇది ప్రశంసాపత్రం కాదు చెప్తానే ఫేస్ విజిల్ ఎందుకు వేసేవరా సరదాగా ఉంటదని సరదాగా ఉంటే విజిలేస్తావా ఇది ఏమన్నా సినిమా హాల్ అనుకున్నావా గడవ్ 
ఎవర్రా ఒరే ఎల్ఐసి లక్షలు పెట్టి కార్లు కొన్నా కోట్లు పెట్టి ఫ్లైట్ కొన్నా స్టార్ట్ చేయాలంటే కీ తిప్పాలరా ఒంటి నిండా పొగరుంటే సరిపోదమ్మా బుర్రలో సరుకుండాలి ఐ థింక్ అది నీ దగ్గర లేదనుకుంటా కొట్టుకొచ్చిన బండ్లను వదిలేస్తారు కొనుక్కున్న బండ్లను మాత్రం పట్టుకుంటారు సార్ నా లైసెన్స్ ఆర్సీ బుక్ ఎవరో కొట్టేశారు అదేం కుదరదు విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చిన వివేకానంద రేంజ్ లో స్పీచ్ ఇచ్చావు ఈ లైసెన్స్ సార్ నా మాట నమ్మండి సార్ అదేం కుదరదు లేకపోతే ఫైన్ కట్టు సార్ నా దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు సార్ ప్లీజ్ సార్ లేకపోతే సరిపోదురా బ్రెయిన్ లో మ్యాటర్ ఉండాలి బాయ్ నీ ఆర్సీ బుక్ శారదా పది పది ఎంత మా లెక్కల వేరు మీ లెక్కల వేరు నువ్వు నోరు ముసలి రాసుకో ఇరవై ఇంటూ పది ఎంతో తెలుసా డాడీ దీంతో చెక్ చేసుకోండి రై నా లెక్క క్యాల్యులేటర్ కాదు కదా కంప్యూటర్ లో కూడా తేలదు అయినా ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందిరా రాత్రి పదకొండు గంటలు ఇప్పుడు చదువుతున్నా రెడ్డి వెళ్ళి పడుకోండి అబ్బా అందరి ఇళ్ళలో పిల్లల్ని చదువుకో చదువుకో అంటారు ఇంట్లో అంతా రివర్స్ లో ఉంది సర్లే ఇలా చదివితే చదువు రాదు చూడప్పుడు కళద్దాలు వస్తాయి వెళ్ళి పడుకోండి డాడీ ఎప్పుడు ఇంతే అమ్మయ్య సారు పది రూపాయలు పడుకుంటాను ఇవాళ చిల్లర్లేదు దీంటే మీకు వెళ్ళండి నువ్వు పది రూపాయలు ఇచ్చేదాకా నాకు నిద్రపడదు ఇప్పటికి ఇరవై సార్లు లగ్గొట్టావు రెండు వందలు అయింది కనీసం యాభై రూపాయలు నువ్వు వెళ్ళి పడుకోమన్నా సరే ఏం చేస్తాను వేరే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళండి వస్తున్నాను
మన గణేష్ అబ్బా ఏంటి గణేష్ ఇది అంటే అది అంతర్ దాకా ఎక్కడ తిరుగు వస్తున్నా అంటే బైక్ ఇంక ఇక్కడికి డిస్కో తీకి చూడండి చేతులకు మెడకి ఉన్నవన్నీ ఖాళీ చేసుకుని వచ్చాడు చూడండి చూడండి వాచ్ పోలీస్ వాడు తీసుకున్నాడు ఇదే ఇక్కడ ఉంది అంకుల్ ఓ మై గాడ్ ఎంత పెద్ద అబద్ధం అంటే యు నోర్ మీ చింపాంజీ ఏంటి పెద్దవాళ్ళమే ఇక్కడ ఉన్నాం మర్చిపోతున్నారా ఇల్లు కురుక్షేత్రంలా చేస్తున్నారు చూడరా గణేష్ మీ నాన్న పెద్ద ల్యాండ్ లార్డ్ వీళ్ళ నాన్న పెద్ద కలెక్టరు అయినా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని మా దగ్గరే ఉంచి ఎందుకు చదివిస్తున్నారు మా మీద వాడుకున్న నమ్మకం మీరు ఇలా కాందానికి అయిన దానికి పోటాడుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళకి మా మీద నమ్మకంగా ఉంటుంది చెప్పు ఇదిగో కావేరీ ఈ రోజు ఆంటీ గుతంకాయ కూడా బాగా చేసింది అంటే మంచిది ఆకుర టొమాటో కర్రీ అన్నం కూడా వేడి వేడిగా ఉంది మిరపకాయ చట్నీ దొండకాయ వేపుడు దొండకాయ ఫ్రై ప్యూర్ నెయ్యి వేసుకుంటావా వదిలే ఆల్రెడీ నీ ఒంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొవ్వు ఉంది ఏంట్రా తోల్ బొమ్మలో తింగరి చూపులు చూస్తున్నావు ఏంటే మీ గణేష్ గారు ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నాడంట మాతో పెట్టుకుంటే ఫేస్ పేస్ట్ వద్దని చెప్పు మీకుందిరా చూపు ఏమైంది వీడికి అంకుల్ అంకుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రా ఏం నీకు కళ్ళు కనిపించట్లేదా కనిపించట్లా ఏమైందిరా నీకు శిల్పం అంకుల్ శిల్పం శిల్పమా మన ఇంట్లో బోర్డు శిల్పాలు ఉన్నాయి కదా నేను చూసింది అది కాదు అంకుల్ అజంత ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ అయ్యా వస్తావా చెప్పు తెగుద్ది వస్తావా అంటే గుడికో రెస్టారెంట్ కనుకొచ్చుగా ఏ నీకు లేదా నాకు లేదా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడు లేదనంటే ఏ బుద్ధి లేదో బుర్ర లేదో అనుకోవచ్చుగా ఎప్పుడు చూస్తున్నారు మనవాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు పిల్లలపై శిల్పాలు చెక్కినారు ఏంట్రా కొత్త గడ్డపు నిన్నటి దాకా బానే ఉన్నాగా నిన్నటి వరకే కాదురా ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు బానే ఉన్నాను తర్వాతే 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 చూశాను రా తర్వాతే చూశాను చూశాను చూసేదని చంపుతున్నావు ఏం చూసావు కొంప తీసి జమ్మలాడి కేసేటని చూసావా చూశాను రా హై వోల్టేజ్ ఒక్కసారి చూస్తే ఐకే ఎఫెక్ట్ అని 
పెద్దలు ఊరికే అనలేదు దాని ప్రభావం చూశాకే తెలిసింది చూశాను చూశాను అంటున్నా ఏం చూసావో కరెక్ట్గా చెప్పరా బాబు ఏం చెప్పమంటావురా రెక్సానా దెబ్బకి రెటీనా దుబ్బింది నీ హెడ్కో దండం కరెక్ట్గా చెప్పరా బాబు ఓ అందమైన అందమైన శిల్పమా అంటే అజంత శిల్పమా హంపి శిల్పమా రెండూ కాదు దేవాలయం మీద ఉండే శిల్పం అంటే రకరకాల యాంగిల్లో ఉంటది ఆ శిల్పం ఈ రోజు మనం మన దేశంలో ఉన్న శిల్ప కళా సంస్కృతి గురించి తెలుసుకుంటున్నాం పిల్లలపై శిల్పాలు చెక్కినారు మన వాళ్ళు సృష్టికి అందాలు తెచ్చినారు పిల్లలపై శిల్పాలు చెక్కినారు ఆహా ఓహో వాట్ ఎ గ్రేట్ స్టూడెంట్ శిల్పం అనే పదం వినగానే అమర శిల్పి జక్కన్న సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు లాగా ఎంత బాగా పాడేవాయా సభాష్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ కజురాహ చూసారా చూసా కామసూత్ర చూశాను ఆహా మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ నిజంగా మీ శిల్పం చెక్కించి శిల్పారామంలో పెట్టించాలి సార్ నేను కదయ్య గ్రేట్ నువ్వే గ్రేట్ ఒక లెక్చరర్ ఒక స్టూడెంట్ కి బోధించడం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక లెక్చరర్ కి బోధించడం న్యూ ఫ్యాషన్ మిస్టర్ గణేష్ కంటిన్యూ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్వీట్ తీసుకో బాబు నీ మోహన్ చూస్తే ఏమైనా స్వీట్స్ ముట్టుకుంటాడా ఓకే బాబా ఈవినింగ్ పిజ్జా కర్నల్ బాబు బాబు స్వీట్ తీసుకోండి నాయన నీ చీపురు పట్టే చేతులతో స్వీట్ తీస్తే ఎవరైనా తీసుకుంటారా ఇవ్వడానికైనా బుద్ధి ఉండాలి సమ్మన్ దివ్య నేను నీకోసం లైఫ్ స్టైల్ లో చాలా వెయిట్ చేశాను తెలుసా నువ్వు కూడా వచ్చి చాలా బాగుండేది సెలక్షన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది బాబు బాబు స్వీట్ తీసుకోండి అమ్మా ఏ బుద్ధి ఉందా వెళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు ఈ సరైన నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది నీ సెలక్షన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సీతమ్మా నాకేవ్వవా వద్దు వద్దు బాబు అందరు నన్ను చూసి ఆశయించుకుంటున్నారు వాళ్ళంతా బుద్ధి లేని వాళ్ళు నిన్ను నువ్వు చేసే వృత్తినే చూస్తున్నారు గానీ నీలోని తల్లి మనసుని ఈ స్వీట్స్ లోని ప్రేమని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు బాబు నీ మాటలు వింటుంటే ఈ మిఠాయి కంటే తీయగా ఉన్నాయి తిను బాబు అవును ఈ స్వీట్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు సీతమ్మా ఏదైనా విశేషమా నాకు నీలాంటి కొడుకు ఉండేవాడు ఈ కాలేజీలోనే చదివాడు దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయాడు చేతికి వచ్చిన కొడుకు చనిపోయాడన్న చేదు నిజాన్ని మర్చిపోవడానికి ఈ దీపుని పంచుతున్నాను ఇక్కడి కొంచెం ప్రతి ఒక్కరిలో నా కొడుకు కనిపిస్తాడు అందుకే అందుకే ఈ కాలేజీలో పని చేస్తున్నానయ్యా బాధపడుకు సీతమ్మా ఈ రోజు నుంచి నేనే నీ కొడుకుని నా బాబు నువ్వు రేడు చల్లగా ఉండు బాబు ఏంట్రా ఊరుకుంటుంటే తెగరిచిపోతున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు కావాలనే కొట్టావు కదా అవును కావాలనే కొట్టాను కావాలంటే నువ్వు ఒకసారి కొట్టు చెల్లుకు చెల్లు తూత్తుకు తూత్తు సరిపోతుంది ఫోటో దించుకుంటున్నానా సీటు మీద కొట్టించుకుంటున్నాను కొట్టు కొట్టు ఏది ఇప్పుడు కొట్టు చూద్దాం ఒక్కసారి కొట్టాలి ఓకే 
गच्चु बुद्धि चला आकल का लोकल तो कड़प नि मुं बोन चेद अंत ना चूड़ दे हूंटी रे गणेश प्रति बति के अन्न कोसमेरा दिन ने चेसीक नोट की रावान एंतम एन विधाल कड़ता दी इन रोज कोपे उ इपड़ असह्य वे कणमुच नारूम ले फैशन रियली सुपर्ब
You just give me only one chance, okay? Huh? Okay, you're there, no evidence. Okay, hey, cover it, cover it. Akar Chudu? Hey, see there? Chudu. Bahar ke lehde. Aadhe ne. Foreign ke yani out ke lehde. Shash ta kar kare wo. సీతమ్మా బాబు నువ్వు ఇచ్చిన షర్ట్ వేసుకున్నాను ఎలా ఉంది చాలా బాగుందయ్యా నిన్ను చూస్తూ ఉంటే నా కొడుకుని చూస్తున్నట్లే ఉంది నీ సంతోషమే నాకు కావాల్సింది వస్తా సీతమ్మా ఉండు ఉండు బాబు ఒక నిమిషం నవ్వు నవ్వు వస్తాను గణేష్ నిన్ను చూసి అందరూ నవ్వుతున్నారు ఈ షర్ట్ వేసుకో నన్ను చూసి నవ్వితే ఏడిస్తే ఎదుటి వారిని అర్థం చేసుకోలేని బతుకు బ్రతికే కాదు అయినా అడ్డమైన వాళ్ళు కొనిచ్చే బట్టలను వేసుకునే వ్యక్తిత్వం కాదు నాది వెయ్యి రెండు వేలు పెట్టి షర్టు కొనగలవేమో కానీ కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన ఆ సీతమ్మ సంతోషాన్ని కొనగలవా అయినా తల్లి ప్రేమ గురించి నీకేం తెలుసు నువ్వు అసలు ఆడదానివైతేగా నీకు ఆ రోజే చెప్పాను లిమిట్స్ దాటొద్దని హాయ్ బాబాయ్ నువ్వు కూడా సిగరెట్ కాల్ చేస్తారా ఏం చేయను రా కొందరి మూర్ఖత్వం నన్ను ఇలా మార్చింది మెడికల్ చెకప్ కోసం బయటకు వెళ్లారు రావడానికి లేట్ అవుతుంది భోజనం రెడీ చేశాను తిను నువ్వేం రెడీ చేసావో నాకు తెలుసు వెళ్ళు చెప్పేది నీకే రెండో క్లాస్ వచ్చావు కొంచెం పెట్టు డాడీ అయింది వారంట ముందు ఈసారి మీ పోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లో తక్కువ మార్కులు చూసాను మీ ఇద్దరు తోలు ఒలిచేస్తాను జాగ్రత్త ఎందుకండి పొద్దున్నే వాళ్ళ మీద అలా అరుస్తారు రాత్రి నువ్వు పది రూపాయలు ఇస్తే ఇలా అరిచేవాణ్ణా ఒక్క రూపాయి చిల్లర్లేదు నేను అడిగింది పది రూపాయలు కాదు ఒక్క రూపాయి 
అయ్యో <laughs> 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 ఇప్పుడు నేను కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి ఆటోలో వెళ్ళు ఆటోలోనా ఆటో చార్జెస్ కి మీ ఆస్తులు రాసివ్వాలి అమ్మో వదిలే ఆస్తి ఏదో వీడికే రాసిస్తాను గణేష్ నేను పిల్లల్ని డ్రాప్ చేస్తాను నువ్వు కావేని కాలేజీలో డ్రాప్ చేయి అరే కుదరదు అంకుల్ మధ్యలో ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు రై ఈ అంకుల్ అంటే ఆ గొట్టంగా ఇంపార్టెంట్ అని నీకు ముందు కావేరీ డ్రాప్ చేయి కావేరీ ఓ గణేష్ గణేష్ తని తీసుకెళ్లి రోడ్లో వదిలేసే సరే గుడ్ ఐడియా రా ఎక్కు నువ్వు దిగవే హలో నీకంత సీన్ లేదు మామూలు కూర్చో ఎవరి బైక్ లో వాళ్ళు వెళ్ళడానికే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిది ఇద్దరిని ఒకే బైక్ లో పంపుతున్నారేంటండి కావేరీ గణేష్ బైక్ మీద వెళ్ళాలని తన బండిని తనే పంక్చర్ చేసుకుంది నేను చూశాను అంటే కావేరీ గణేష్ ని అది గణేష్ అది నేను ఆయి చెప్పు రే గణేష్ ఆ రోజు సీతంతో నేనే నీ కొడుకుందని చెప్పగానే నేను చాలా సంతోషించాను రా కానీ నువ్వు ఇలా చేస్తావని అనుకోలేదు ఏమైంది రా నువ్వు కావేరీని ఆ రాక్షసి గురించి నా దగ్గర మాట్లాడుకు ఆ రాక్షసి గానీ లేకపోతే ఈ రోజు నువ్వు బతుకుండేవాడివే కాదు అవునరా ఆ రోజు నీ లంచ్ బాక్స్ కింద పడేస్తుందని చెప్పి నువ్వు చేయి చేసుకున్నావు అసలు విషయం ఏంటో తెలుసా దాంట్లో సైనట్ తెలిసింది మీ ఇంట్లో చిన్నిగాడు నీ బ్యాగ్లో ఎలుకలు వదిలేస్తే కావేరీ అనుకుని తిట్టా ఆ రోజు లిమిట్స్ గురించి మాట్లాడా ఇవాళ నువ్వు చేసింది ఏమిటి ఆ అమ్మాయిని ఎలాంటి చోట వదిలేసో తెలుసా అమ్మాయికి ఏమైతే ఈ రోజు కాలేజ్ ఫైనల్ డే లైఫ్లో ఏ స్టూడెంట్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు అనుకునే రోజు నీ వల్ల ఇవాళ తను అందరినీ మిస్ అయిపోయింది నీకు విషయం తెలుసా కావేరీ చాలా మారిపోయింది ఇదివరకులా లేదు మంచివాళ్ళు మన జీవితంలో ఒకసారి వస్తా మనం కావాలనుకుంటే రాను ఇవన్నీ తను చెప్పద్దాన్న ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా అర్థం చేసుకుంటాను ఈ రోజుతో మీ చదువులు పూర్తయిపోయింది మీలో కొంతమంది బిజినెస్ చేయొచ్చు కొంతమంది జాబులు చేయొచ్చు 
అప్పుడు కూడా మీరు ఒకరికొకరు గుర్తుండిపోవాలంటే మీ ఫీలింగ్స్ని సింపుల్గా సింబాలిక్గా ఒకరికొకరు చెప్పుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింబాలిక్ అనుకున్న ప్రత్యేకత నేను మీకు చెప్తాను ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయితో నువ్వు నాకు అన్నాయి లాంటి వాడివి అని చెప్పక్కర్ల అతని చేతికి రాఖీ కడితే చాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మెర్స్టెస్ బెంజ్ సింబాల్ అండ్ ఇది అశోకుడి ధర్మచక్రం ప్రపంచంలో ఎవరు దీన్ని చూసినా ఇండియా గుర్తొస్తుంది అంతేకాదు ఒక వ్యక్తిని మనం వాటార్ జో అని తెలుసుకోవడానికి సింబాలిక్గా క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాం అదే క్వశ్చన్ మార్క్ రివర్స్లో వేస్తే లవ్ సింబల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సింబాలిజం అంతేకాదు ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళాం చేయాలి మనకి తెలియడానికి హలో నువ్వు తీసుకో ఏంట్రా ఇది ఆటోగ్రాఫ్ దీంట్లో ఏం రాసావు మా నసతో కాదు రా మనసుతో ఏంట్రా నువ్వు పెట్టేది ఇడియట్ జీవితంలో ఎప్పుడైనా కలుసుకుంటామో లేదో తెలియని వాళ్ళు తీసుకునే తీపి గుర్తు నేను నీతో జీవితాంతం కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాను అందుకే ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వడం లేదు నువ్వు కూడా నాకు ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వకురా సండే ఏమైనా మూవీకి వెళ్దామే వెళ్దామే ఎందుకో ఈరోజు క్లాస్ లో నాకు మూడే లేదు ఎందుకే హాయ్ నిమి హాయ్ ఓకే బాయ్ బాయ్ చూడకపోతే వచ్చి కూర్చోవచ్చుగా నువ్వు పిలవచ్చుగా కావేరీ బైక్ నిజంగానే ఆగిపోయింది రెండు వైపుల కూర్చోండి టవర్స్ తీసుకోండి ఏమిటిది వర్షం వెలిసిన తర్వాత రావచ్చు కదా ఇలా తడిస్తే ఆరోగ్యం అవుతుంది కూర్చోండి కూర్చోండి కావేరీ నువ్వు రేపు వెళ్ళిపోతావా గణేష్ నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతావా రండి లోపల రండి
మీరిద్దరూ నాలుగేళ్లుగా మా ఇంట్లోనే ఉండి మాతో బాగా కలిసిపోయారు ముఖ్యంగా మా పిల్లలు మీకు బాగా అలవాటైపోయారు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోతున్నారని తలుచుకుంటేనే మాకు చాలా బాధగా ఉంది గడచిన నాలుగేళ్లు మళ్ళీ మొదటికొస్తే బాగుండని అనిపిస్తోంది కానీ ఈ రోజు నుంచి అలవాటు పడ్డానికి కనీసం రెండు రోజులు టైం ఇవ్వండి ఆ పిల్లల కోసమైనా వెళ్ళి డ్రెస్సులు మార్చుకురండి భోజనం వెళ్ళండి I love you. 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 I love you.
I love you. I love you. Hey, Rachel, are you going to see the film? Yes, I'm going to see the film. Yes. Hey, Mama. Thanks, Mama. Thanks, Mama. Where are you going to go? Next day, what are you going to do? Higher education is going to USA pump. I am going to go to my position in my position. What position is going to go to my position? No, no, no. I am not going to go to my position. Why are you going to go to my position? I am going to go to my position. Ah, bye bye. This is my friend. I'm going to go to my position. Namaskar. Namaskar. This is my friend. Pedda landlord. ये न प्रकाश नहीं कॉलेज लो ना क्लासमेट रहा पैदा हो दाला उन्होंने कलेक्टर का आ नो कावे नए रोज इतने माइंटी बमिचे वो अधे रोज वाला बाय गणेश न माइंटी बमिचे डू इधर वो के कार्य लो सदु कुंटना रो वो कौन वाला अध्ययन जिसको ना रो अंध के पैदा मनस्तो मेरे वाले वक़्त का जिस्ते तेरा न Collector, you are a snake. You are a snake. What is it, snake? I am a snake. 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 You are 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 a snake. I am a snake. I am a snake. I am a snake. I am a snake. अंदरों ने उनके कट्टे पनोलों जो रोपाई नहीं जेतों लाऊं दी अच्छा तुम अब पनोड़ों ने मारा नहीं स्टुपिड एंड्रा मार्टलर तो ना अरे इतना नहीं जब बोल रहे हैं एंड्रा मार्टलर एंड्रा मार्टलर तो ना कलेक्टर ने तो कलेक्टर ने तो बात को पिंची पहला जेतना इधर नाइल, ना इस्टन लेकर लोगों चीपर पुल बड़े करने बैठे बैठे नहीं मिले, इनका बैठा मनुष्य लोग सोच कर लेना लगा जाना लगा पोटर पोटर ना, मेरे बैठे ना नहीं, वाले नहीं दिस कोस्टा, प्लीज गोट, ना बे, क्या? मुर्गा Jadi nak Kristen leh ni wadi tu thali cutin cukup na wo, apu deh nak dusti lono bucat cah. Ikan unci ni ku na ku yelanti samband thamu leh. Dari. Karya kira. Tak kawer. Agu. नुवु मात्र में कार्य को, नुवु ना कोड़ को भी, निन्नु ने न पोषितन, देने पड़ते दाने क्वार्टर का मात्र वो पुकार। कावेर लेकर ना ने रानू। सनी पॉइंट तरवात अयल से ने मट्टी ये पुड़े इंद्र के स्तुना ने दिल सा, नुवु सच्चिन तरवात ने मोहम्मद सूरा कोड़ देने। तीरा बंडी। Mm-hmm. 
ఏంట్రా అలా ఏడు మొహం పెట్టి కూర్చున్నావు ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నారా అమ్మ ఏమన్నా తిట్టిందా చెల్లి ఏమైనా కొట్టిందా మరి ఎందుకు రాలా ఉన్నావు ఈ రోజుల్లో ఆడవాలని నమ్మద్దు డాడి ఏంట్రా ఇంత చిన్న వయసులో అంత కఠిన నిర్ణయానికి వచ్చావు అయినా నేను మోసం చేసిన ఆ ఆడది ఎవరు కావేరి కావేరియా ఏం చేసింది మొన్నటి దాకా నాతో తిరిగిందా ఇప్పుడు నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చి ఆ గణేష్ గాడికి షేకాండ్ ఇచ్చింది భయపడకు నువ్వు ఆడుకోవడానికి ఐశ్వర్య రాయిని తీసుకొస్తాను నిజంగా నిజంగా కన్ఫర్మ్ లాక్ చేసుకో అంతే అవును మెమ్మీదిరా అక్కడ ఆ రూమ్ లో ఉంది సారు సార్దా ఏం చేస్తున్నావు కావేరిని రెడీ చేస్తున్నానండి సరే సరే నేను బ్యాంక్ లో ఉంటాను పది రూపాయలు కావాలి తీసుకురా అలాగే ఎప్పుడు అంకుల్ పది రూపాయలు ఇవ్వు పది రూపాయలు ఇవ్వు అంటారు జేబులో పర్స్ పెట్టుకోరా అది ఫోన్ ఫోన్ నీకే అర్థమవుతుందిలే రా పెళ్లి కూతురా ఇదంతా తర్వాత రాకావేరి కళ్ళు మూసుకో బ్యూటిఫుల్ ఎస్ కావేరి ప్రతి భార్య మెళ్ళలో తాళికి రెండు సూత్రాలు ఉంటాయి ఇది కామన్ కానీ మనిద్దరిని భార్య భర్తలుగా చేసింది ఈ రెండు క్వశ్చన్ మార్క్సే కాబట్టి ఇదే మనకు నిజమైన మంగళ సూత్రం మన ప్రేమకి ఇది తీపి గుర్తు నువ్వు కళ్ళు మూసుకోద్దు మూసుకోవద్దా అరే ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఇది టైం చూసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు దీన్ని చూసిన ప్రతి క్షణం నీకోసం ఈ కావేరీ వెయిట్ చేస్తుందని గుర్తుకు రావాలి అందుకే ఇది సరే టైం అవుతుంది దేనికి దేనికేంటి దానికే దానికి బోల్డ్ నైట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వేరేదైనా మాట్లాడుకుందాం ఏం మాట్లాడుకుందాం ఆ మన ప్రేమకి అంకుల్ సహాయం లేకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు నేనెక్కడో నువ్వెక్కడో సో మన పిల్లలకి ఆంటీ అంకుల్ పేర్లే పెట్టాలి సరేనా దానికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఏంటి ఆంటీ సిగ్గుపడుతుంది సిగ్గుపడాల్సింది నేను కదా ఓ పది రూపాయలు ఇవ్వు అంటే నేను ఇదన్నమాట అంకుల్ తక్కువడు కాదు అమ్మగారు ఈనడిది పది రూపాయలు ఇచ్చేది ఉందండి చిల్లర్ లేదయ్యా పదకొండు ఇంటికి రా అలాగమ్మా ఏంటి వాడు పది రూపాయలు అడగటం ఇది చిల్లర్ లేదంట అంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాక దీన్ని వదలను ఈ విషయం ఇప్పుడే తెలిచేయాలి లేకపోతే కొంప మునిగిపోతుంది అమ్మ బాబోయ్ ఆగా ఆగా ఆగక్కడ ఏంటి పాలవాడితో పది రూపాయలు డిస్కషన్ చిల్లర్ లేదంటున్నావు ఏమిటి అర్థం దీంట్లో అర్థమే ఉంటుందండి చిల్లర్ లేదు పదకొండు గంటలకు రమ్మన్నాను రే విశ్వనాథం నీకు ఈ మధ్య ఇలాంటి అనుమానాలు వస్తున్నాయంట్రా నా పెళ్ళ దేవత కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే డైవర్సే అయ్యగారు పొద్దున్నే పేపర్ పట్టారేంటో ఏం చేస్తాం ఉద్యోగం వెతుక్కుంటున్నాం పెళ్ళయ్యేసరికి అయ్యగారికి ఉద్యోగం మీద జాస్త పెరిగిందే ఓవర్ నైట్ లో ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తప్పదు మరి కట్టుకున్న దాన్ని పోషించాలిగా సంతోషించాం గానీ నువ్వేం వెతుకోక్కర్లేదు మా ఫ్రెండ్ కంపెనీలో పోస్ట్ ఒకటి ఖాళీగా ఉంది వెళ్ళి జాయిన్ అవు బయలుదేరుతున్నాను గణేష్ మొదటిసారిగా జాబ్ కు వెళ్తున్నావు ఆల్ ది బెస్ట్ హారతి తీసుకో ఇప్పుడు దాకా వీళ్ళ బాధ పడలేకపోయాం ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు ఒకటి ఏం చేస్తే మన కర్మ కదా అయిపోయారు 
హలో సార్ అగ్గిపెట్టుందా థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సిగరెట్ ఉందా సిగరెట్ సిగరెట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నాకు తెలియగడుతాను ఉందా అగ్గిపెట్టి అంటే ఇచ్చారు ఉందా సిగరెట్ అంటే ఇచ్చారు కావాలంటే మీరేం చేస్తారు ఓకే ఏం కావాలి అంటే ఏదైనా కావాలంటే ఏం చేస్తారు అదే ఏం కావాలని అడుగుతున్నా అంటే ఏదైనా కావచ్చు సార్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు మీరేం చేస్తారు ఏం చేస్తానంటే యూ వాంట్ పెన్ కావాలి సార్ యూ వాంట్ ఐ కావాలి 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 ఓకే 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 మడిచి జేబులో పెడతాయి షర్ట్ కావాలా షర్ట్ 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 కావాలా తీసుకో తీసుకోనా ఇది కావాలా ఏంది ప్యాంటు కావాలి ఇస్తా ఎందుకేమ్మా కావాలి ఈరోజు వర్కింగ్ డేనే కదా అవును సార్ ఆఫీస్ అంతా ఖాళీగా ఉందండి అందరూ మీటింగ్కి వెళ్ళారు సార్ మీటింగా కొత్త మేనేజర్ నేను లేకుండా వేరే మీటింగ్ ఏంటి స్పెషల్ మీటింగ్ సార్ ఎల్ఐసి గారు వచ్చారుగా ఏంటి ఎల్ఐసి ఏజెంటా ఎక్కడున్నాడు పైన ఉన్నారు సార్ ఓకే విషయం కొద్దాం నేను వేసే జోకులకి మీ అందరు నవ్వుతున్నందుకు మీ అందరికి ధన్యవాదాలు కాకపోతే నా దగ్గర రెండు పాలసీలు ఉన్నాయి ఆ రెండు పాలసీలు కవర్ అయిపోయినాయి అనుకో నా టార్గెట్ పూర్తి అయిపోయినట్టు ఏమంటారు అయ్యి బాబు జోకులు వేసేంత సేపు నవ్వుతారు ఎల్ఎస్సి పాలసీ అనగానే మాయం అయిపోతారు వీళ్ళు మామూలుగా మనుషులు కాదు వీళ్ళు సీతల నా పెన్ను నువ్వే ట్రై ఇక్కడో నేను కింద ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను రా అవును నువ్వే ట్రై ఈ గెటప్ అదా ఏం చేయమంటారా ఫుడ్ ఫుడ్ కోసం నాయనా కదా మన కాలేజ్ నిక్కినేమే నాకు ఈ రోజు ఫుడ్ పెడుతుంది రా చదువు పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత బేవాస్ లో తిరుగుతున్నావు అని మా నాన్న తిట్టాడు చచ్చిపోదామని ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ ఎక్కాను అబ్బా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచించాను మన పేర్లోనే ఎల్ఐసి ఉంది కదా ఇదే ఎల్ఐసి లో మా ఉద్యోగం ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అనుకున్నాను కింద ఫ్లోర్ కి వచ్చాను ఉద్యోగం దొరుకుతున్న సార్ అన్నాను దొరుకుతుంది అన్నాడు ఏదైతే ఏమైంది ఉద్యోగం దొరికింది హ్యాపీగా ఉన్నాను అరే నాదో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి ఒక్క పాలసీ చేరా ఒక పాలసీ ఏంట్రా రెండు పాలసీలు బాబు పేర్లు చెప్పి చెప్తాను రాసుకో రెండా రెండోది ఎవర్రా నాకొకటి నా భార్య ఒకటి నీకు పెళ్ళైందా అమ్మాయి ఎవరా మన కావేరా ఏది మన కావేరా అవును మరి నాకు చెప్పలేదేరా సారీ రా అనుకోకుండా సడన్ గా జరిగిపోయింది కావేరు కూడా చాలా ఫీల్ అయింది ఎవరిని పిల్లలేకపోయాం అందరం కలిసి ఓసారి ఇంట్లో డిన్నర్ చేద్దాం మాకు హ్యాండ్ తక్కువైంది వచ్చి కూర్చున్నాడు సర్లే ఇది కావాలా ఇది హై హై ఎలా ఉంది ఏంట్రా సీట్ ఇక్కడ ఇస్తే సీటింగ్ అక్కడ ఇచ్చావు అవునులే ఐస్ క్రాంత ఎక్కడ ఉంటే ఐరన్ అక్కడ ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఏమైందిరా గండు చీమ కుట్టిందా అదేం కాదు అంకుల్ ఆట బాగాలేదంటే చెవు కొరికింది అలాగా అంకుల్ ఈ టైమ్ లో టీ తాగితే ఎలా ఉంటుంది గుడ్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కావేరీ వెళ్ళి టీ పెట్టు పో అమ్మాయి ఆడుతుంది కదా నువ్వు వెళ్ళి టీ పెట్టు నోరో నాకు టీ పెట్టం రాదు నువ్వు ఎలా పెట్టమే తాగి పెడతాను లేదా తీసుకురా పో అబ్బా ఇల్లు ఇల్లు పుట్టి మూడవట్ చేస్తున్నాడు కావేరీ కిచెన్ లో
మనిద్దరికి కాంబినేషన్ కుదరదు ఎందుకంటే నువ్వు ఏనుగులాగున్నావు నేను ఎలక పిల్లలాగున్నాను నేను ఒకటి రెండు మూడు అని నిన్ను మూడు దెబ్బలు కొడతాను నువ్వు కింద పడకపోతే అప్పుడు అప్పుడు నువ్వు అనుకోదు గాని ఓకే రెండు మూడో దెబ్బ కొట్టరా మూడొచ్చినప్పుడు మూడో దెబ్బ కొడతా ఎప్పటికైనా నీ చేత మూడో దెబ్బ కొట్టించుకుంటా నేను మట్టిగా అనిపిస్తాను అంకుల్ మిమ్మల్ని అసలు మమ్మీ డాడీ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళమన్నారు ఎవరు అవమానపడమన్నారు అది కదరా ఎన్నాళ్ళు మీకు మేము తోడుగా ఉన్నాం ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాం మిమ్మల్ని ఒంటరిగా వదిలేసి అందుకే మిమ్మల్ని కలపాలని ఉద్దేశంతోనే వెళ్ళాను వాళ్ళు కాదనంత మాత్రాన మీరు అనాథలు కాదరా మీకు మేమున్నాం వాళ్ళ పిల్లలు మీరు కాదు మీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు అనే స్థాయికి మీరు ఎదగాలి మీరు అలా ఎదగాలంటే అన్యోన్యంగా కలిసి ఉండాలి భర్త అన్న తర్వాత ఎన్నో టెన్షన్లతో ఆఫీస్ నుంచి అలసిపోయి ఇంటికి వస్తారు అప్పుడు నువ్వు ఓర్పుతో ప్రేమతో మంచినీళ్లు కాఫీ అందించి నవ్వుతూ మాట్లాడాలి అవునరా భర్త టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు భార్య భార్య టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు భర్త సర్దుకుపోవాలి అదే అన్యోన్యం అనే దాపత్యం అంతెందుకు పెళ్లికి ముందు ప్రేమించుకున్న ప్రేమ కన్నా పెళ్లైన తర్వాత పంచుకునే ప్రేమే నిజమైన ప్రేమ అది భర్తకి అందివగలిగినప్పుడే ఆడజన్మకి పరిపూర్ణత ఇరవై ఏళ్ళు పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులనే కాదనుకుని భర్తే సర్వస్వం అనుకుని మన దగ్గరికి వస్తుందని ఆడది అటువంటి ఆడదాన్ని కంటతడి పెట్టించకూడదు మాకు ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది ఏంటా తొందర వస్తున్నాం కదా నా సార్ బాధ్యత <laughs> మీదే <laughs> 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 కవేరీ కవేరీ ప్లీజ్ ఎడవద్దు ఏంటిది 
అమ్మ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా నాకు ఏడుపు రాలేదు కోపమే వచ్చింది కానీ వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే చూడు కావేరి మనిషి జీవితం డెబ్బై ఏళ్ళు అయితే అమ్మ నాన్న ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటారు పిల్లలు బంధువులు మిత్రులు అందరూ అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతుంటారు ఒకరి కోసం ఒకరు ఉండేది భార్యాభర్తలే మనకి మనం తప్ప ఇంకెవరూ ఉండరు నువ్వు ఏడిస్తే నాకు ఏడుపొస్తుంది దోచుకోవాలంతే <laughs> చూడాల్సిందే <laughs> అరే గణేష్ కావేరి ఒకే ఫోటోలో ఉన్నారు అంటే ఇది మనీలే బెల్లెందుకు కావేరి రెడీయా వస్తున్నా అంటే కావేరి నువ్వు వెళ్ళు నేను చూసుకుంటాను ఏం చూసుకుంటావు టైం అయినా పర్వాలేదు నీకంతా రెడీ చేసే వెళ్తాను టై సరిగ్గా కట్టుకోలేదు అబ్బా సిప్ కూడా పెట్టుకోలేదు నీకు ఓ విషయం చెప్పనా మాంగల్య పూజ చేసేదే నీ కోసం అర్థం పడదం లేకుండా నేను ఇక్కడ పస్తులతో వదిలేసి పూజ చేస్తే ఏంట్రా ప్రయోజనం సరే సరే రా లంచ్ బాక్స్ లో అన్నం పెట్టాను ఒక్క మెత్తు కూడా వదలకుండా తినాలి సరేనా సరే అన్ని మీ ఫేవరెట్ ఇవాళ సరే మీ కోసం చేశాను ఆ తర్వాత పూజ చేసిన వెంటనే నేను ఫోన్ చేస్తాను పికప్ చేయండి షాపింగ్ వెళ్తున్నా అరే గణేష్ నేనురా ఒరే ఎల్ఐసి తలుపులు తెరిచిన ఇంట్లో కుక్కల నువ్వు ఎప్పుడు దూరావురా మా ఫేస్ వెల్ అంతే బాబు పెళ్ళయాక మమ్మల్ని పట్టించుకోరు కుక్కలతో నక్కలతో పోలిస్తారు బావునా ఎల్ఐసి ఐమ్ సారీ సుబ్రహ్మణ్యం ఎల్ఐసి అనే పిలు నాకే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను మూడు మాటలు ఆరు నోట్లు రాకరాక ఎల్ఐసి ఇంటికి వచ్చాడు కాఫీ ఇచ్చి వెళ్తాను ఏం పర్లేదు మేము హోటల్కి వెళ్తా అవుతాం నువ్వు వెళ్ళు కావేరి డిపో నేనిస్తాంబే 
क्लीयरिंग <laughs> 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 चूपी <laughs> 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 అయ్యో సారీ అండి సారీ 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 ఐ యామ్ సో సారీ అండి చూసుకోలేదు ఒక్క నిమిషం ఏయ్ ఆగాకు ఏంటి దాంతో ముక్కు తుడుచుకునావో ముక్కు తుడుచుకునావో ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కడ తుడుచుకునావో చూడు నేను చాలా జెంటిల్మెన్ వాట్ తో తుడుచే వెయిట్ తో లిప్స్ తో ఏంటండి ఇంత చిన్న విషయానికి హే నీకు ఇది చిన్న విషయం కావచ్చు నాకు మాత్రం పెద్ద పెద్ద విషయం ఇట్స్ బిగ్ యు నో బిగ్ 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 హలో ఏంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏ సార్ ఐమ్ ఎ జెంటిల్మెన్ ఈ అమ్మాయి నా మీద ఐస్ క్రీమ్ వేసింది నేను దీన్ని తీసేయమన్నాను ప్రాబ్లం ఏక సార్ అతను లిప్స్ తో తీసేయమంటున్నాడు పద ఏకి టిజి కావేరీ ఈ चूस
కావేరీ టీవు 2 నిమిషం వెయిట్ చేయరా స్నానం చేసి వస్తాను సర్లే నేనే పెట్టుకుంటాను గణేష్ నువ్వు తప్పుకో తప్పుకో ప్లీజ్ నేను పెట్టిస్తాను లేనిపోయి ఏ చెయ్యో కాలిందంటే నువ్వు ఆఫీస్ కి సెలవు అంటావు ఆ తర్వాత నేను బాధపడటం బర్నాలు రాస్తూ కూర్చోవటం ఇవన్నీ ఎందుకు నువ్వు అక్కడ కూర్చో నువ్వు తాగుతూ ఉండు నేను స్నానం చేసి వస్తాను రంగు రుచి వాసన అది త్రీ రోజెస్ కాదురా తాజ్ మహల్ అవును నేను మాట్లాడేది ఈ ఫిఫ్టీ కేజెస్ తాజ్ మహల్ గురించి పొద్దున్నే స్టార్ట్ అయిందా మెంటల్ కావేరీ కనిపించే తాజ్మహల్ ఏనాడు కనిపించని ఇంత అందం ఈ రోజు నీకు ఎలా వచ్చింది వా నా మతి భ్రమించిపోతుంది తప్పదు నేను శ్రమించాల్సిందే రే స్నానం చేసిన తర్వాత మాట్లాడదాం కావేరి ఒక్కసారి 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 నువ్వు మరీ టూ మచ్ రా ప్లీజ్ కావేరి నో 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 కావేరి ఒక్కసారి చూపించవా ప్లీజ్ కావేరీ హే కావేరీ ఆగు నీకే చెప్పండి కావేరీ కావేరీ ఒక్కసారి చూపించవే నీకే చెప్పేది వెల్కమ్ సార్ ఏమున్నా తినాలి కోటలో ఇదిగో ఇందులో చూడండి సార్ Okay, you do one thing, one veg fried rice, Alaga, sir. one veg manchuria, Alaga, sir. and one french, okay? Okay, sir. Go, go, go. Hey, sir. Itla, what is it? Did you get a monkey? I don't know what to do, but I'm a owner of gift, sir. Oh, I'm not going to get a monkey. No, no, no. Oh, I'm not going to get a monkey. Okay. No, 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 no. చాలా చీప్ అన్నయ్య వాడు సిస్టర్ 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 అబ్బో అరే వందలో తొంభై ఏడు పోతే మూడు రూపాయలు రావాలి కదా రెండు రూపాయలు ఏమిటి లేదు సార్ రెండు రూపాయలు వస్తాయి అరే వందలో తొంభై ఏడు పోతే మూడు రూపాయలు రావాలమ్మా కాదు సార్ రెండు రూపాయలే సార్ మూడు రూపాయలు రావాలి బాబు అంటే నేను అబద్ధం మారుతున్నాను వీళ్ళందరూ అడగండి సార్ వాళ్ళందరూ అడగడం ఏంట్రా నేను పిచ్చో లాగా పెడుతున్నా మూడు రూపాయలు రావాలి మూడు మూడు రూపాయలు రావాలి రా మూడు కాదు సార్ రెండు రూపాయలు సార్ వరే 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 నాకు పిచ్చో చేయకర మూడు రూపాయలు రావాలి రా మూడు రా మూడు రా మూడేనా సార్ మూడు రా ఇక చూడు సార్ ఏ సార్ చూసేది గణేష్ ఈ రెండు రోజులు నేను వదిలి ఎలా ఉండాలి రా అర్థం చేసుకోరా ప్లీజ్ నేను చూడకపోతే నాకు మెంటల్ వచ్చేస్తుంది నన్ను తీసుకెళ్ళరా లేదురా కంపెనీ పని కదా ఆఫీసర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అంత హడావుడిగా ఉంటుంది నువ్వు అక్కడికి వచ్చిన హోటల్ రూమ్ లో ఒక్కదాని బిక్ బిక్ అంటూ ఉండాలి అదే ఇక్కడైతే పక్కింటాంటీ ఉంటుంది టైం పాస్ కూడా అవుతుంది ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో బోర్ రా కావేరీ రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తానుగా నేను మాత్రం నేను చూడకుండా ఉండగలనా 
కానీ తప్పదు మనం లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలిగా రే అవతలేలుండి మన పెళ్లి రోజు నేను కళ్ళు తెరవగానే నువ్వే కనిపించాలి ఖచ్చితంగా ఆ రోజు నీ కళ్ళ ముందు ఉంటాను అయితే ఆ రోజు నువ్వు వచ్చే వరకు నేను కళ్ళు మూసుకునే ఉంటా కన్ఫామ్ గా వస్తాను వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త నవ్వుతూ పంపించవే సరే తొందరగా వచ్చే బాయ్ నేను నీకంటే ముండి దాన్ని నువ్వు వచ్చే వరకు కళ్ళు తెరవను అమ్మా లోకరక్షిణి మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు నిన్నే చూస్తున్నాను ఈ ఒక్క రోజు నా భర్తను చూడనివ్వు ప్లీజ్ పది నిమిషాలు లేట్ అయిందని మేడం గారికి కోపం ఓకే కాబేరీ ఏం చేస్తుంది అమ్మాయి తలకి బలమైన గాయం తగిలింది స్కానింగ్ తీసాం రిపోర్ట్స్ వస్తే కానీ ఏం చెప్పలేవు నువ్వు వెళ్ళి చూడొచ్చు డాక్టర్ డోంట్ వరీ గోండ్ సి
మిమ్మల్ని డాక్టర్ గారు రమ్మంటున్నారు కూర్చున్నారు ఈ రోజు కాలేదు లేదు వెళ్ళండి 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 సార్ ఏంటి గణేష్ ఎక్కడికి వెళ్ళో ఉదయం నుంచి వెతుకుతున్నా నీ కోసం కావేరికి ఆపరేషన్ చేయాలి కానీ చేసిన డాక్టర్ తప్పదు గణేష్ నేనేం చేయలేదు పోనీ పని చేయి ఓ మూడు లక్షలు అరేంజ్ చేయి మిగతా నేను క్రెడిట్ ఇప్పిస్తాను తర్వాత కట్టుకోవచ్చు ఓకే ఈ హాస్పిటల్ ఇదేనా అయ్యా అవునమ్మా ఇదే వెళ్ళండి నాడా గణేష్ సీతమ్మా బాగున్నావా ఏరా నాన్న ఈ సీతమ్మని మర్చిపోయావా వయసు అయిపోయిందని కాలేజీ నుండి పంపించేశారు నాకెవరు ఉన్నారు చెప్పు ఓ రోజు ఎల్ఐసి కనిపించి అతను మీ ఇంటి అడ్రస్ చెప్పాడు అక్కడికి వెళ్తే ఆసుపత్రిలో ఉన్నారన్నారు అన్నట్లు ఇప్పుడు కావేరికి ఎలా ఉంది పర్వాలేదా డాక్టర్లు ఏమున్నారు చెప్పు నాన్న నాన్న గణేష్ గణేష్ ఏమైంది ఏమైందిరా ఎందుకు రాయడస్తున్నావు గణేష్ ఎందుకు రాయడస్తున్నావు చెప్పరా ఎందుకు ఏడస్తున్నావు కావేరి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తను కూడా నేనంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఇప్పుడు తనకి ఏమైందో నాకు అర్థం కావడం లేదు కొడుతుంది నన్ను అసహించుకుంటుంది నేనిచ్చిన ఈ గొలుస్ కూడా తిరిగి నా మహాన కొట్టేసింది అవునా నువ్వు నువ్వు నేను వెళ్ళి అడుగుతాను నేను వెళ్ళి అడుగుతాను అమ్మా ఏనా చెప్పు తనకెవరూ లేరు నా కోసం అందరినీ వదిలేసుకుని వచ్చేసింది నువ్వే చూసుకోవాలమ్మా చూసుకుంటాను నానా అమ్మా ఆవేరి ఆకలికి తట్టుకోలేదు తినిపించు లేదురా నువ్వేరా తినిపిద్దు గాని లేదమ్మా నేను కనిపించకుండా ఉంటేనే తను సంతోషంగా ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళమ్మా బాగున్నావా ఏమన్నా కావాలా సీతమ్మా అవసరం ఉంటేనే వస్తాననుకున్నావమ్మా నాకంటూ ఓ మనస్సుందమ్మా అయ్యయ్యో అలా అనుకోవద్దు ఏవైనా అవసరమేమోనని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు గణేష్ వాడి పేరు నా దగ్గర చెప్పకు దేవుడు లాంటి భర్తని చిత్ర హింసలు పడుతున్నావు అసలు నువ్వు ఆడదాని వేనా వాడెంతో ప్రేమతో ఇచ్చిన కొలుసుని మొఖం మీద కొట్టావు అసలు నీకు ప్రేమ గురించి తెలిస్తేగా సీతమ్మా ఆపు ప్రేమ గురించి నీకేం తెలుసు అవునమ్మా ప్రేమ గురించి నాకేం తెలియదు పాతికేల క్రితం దీని ఎవడో కట్టి ఒక్క బిడ్డ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఆ బిడ్డ కూడా చచ్చిపోయాడు వాడు వస్తాడో రాడో ఉన్నాడో లేడో తెలియదు అయినా ఇంకా దీన్ని మోస్తున్నానంటే నమ్మకం వాడు ఏదో ఓ రోజు వస్తాడని ఆశ కానీ నువ్వు బతుకుంటగానే నా కొడుకుని చంపేస్తున్నావు నన్నెవరు అర్థం చేసుకోరేంటి
నేను బతుకను తెలిస్తే నేను బాధపడతానని వాడు నాకు చెప్పలేదు అయినా నేను బతుకుతానని వాడికి నమ్మకం గణేష్ నా నుంచి దూరం అవ్వాలని నేను ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను రే గణేష్ రే గణేష్ నిన్ను చూసి నా నెల్లేందిరా ఆఫీస్కి వెళ్ళడుతుంటే నువ్వు రావడాలని చెప్తున్నారు ఏమైందిరా రే ఈ దెబ్బలేంట్రా ఏం జరిగింది ఇతను నా క్లైంట్ రా ఇతని పేరు నా ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేస్తే ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు నేను వెళ్ళి ఆ ఫార్మాటీస్ పూర్తి చేసి వస్తాను మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే ఇతని పేరు నా ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేస్తే ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఇతని పేరు నా ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేస్తే ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఇతని పేరు నా ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేస్తే ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఎల్ఐసి సీతమ్మ బాగున్నా బాగున్నాను నువ్వేంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మన కావేరి కావేరి కావేరికి ఏమైంది గణేష్ నాకు ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నించాడు నేను వేరే టెక్స్టైల్ లో ఉండి పట్టించుకోలేదు డాక్టర్ గారు మాదా పద పద హలో సార్ ఐఎమ్ ఎల్ఐసి సుబ్రహ్మణ్యం గణేష్ ఫ్రెండ్ ని ఐసి కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ కావేరికి వెంటనే ఆపరేషన్ చేస్తే తప్ప బ్రతకదు ఆపరేషన్ చేయాలంటే డబ్బులు లేవు ఆ అమ్మాయి పొజిషన్ చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ లో ఉంది మేము కూడా ఏమి హెల్ప్ చేసే పొజిషన్ లేవు సార్ ఇది చూడండి సార్ వాళ్ళిద్దరి పేర్లో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ బాండ్ సార్ సార్ డబ్బులనే కడతాను సార్ మీరు ఆపరేషన్ ఏర్పాట్లు చేయండి నా ఫ్రెండ్స్ నాకు ముఖ్యం సార్ తప్పకుండా అందరికీ ఇలాంటి మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటే నిజంగా ఎవరికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ డబ్బులనే కట్టిన సంగతి కావేరీ తెలియకూడదు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇతని పేరు నా ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేస్తే ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఇతని ఫ్యామిలీకి ఆరు లక్షలు ఇస్తారు ఎస్ కావేరు బతకాలంటే నేను చచ్చిపోవాలి కాళ్ళ మీద పడి సారీ చెప్పరా చెప్పను ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావురా చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ కావేరీ గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ ఏం డాక్టర్ కావేరికి ఈరోజు ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కదమ్మా డబ్బులు గణేష్ మొత్తం డబ్బులు కట్టేశాడుగా గణేష్ డబ్బులు కట్టేశాడా అంటే నేను బతుకుతానా డాక్టర్ నేను బతుకుతానా సిస్టర్ తప్పకుండా బతుకుతావు కావేరి తప్పకుండా అయితే అయితే నేను గణేష్ చూడాలి సీతమ్మ సీతమ్మ గణేష్ ట్రిపులు ప్లీజ్ సీతమ్మ ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను డాక్టర్ నేను గణేష్ చూడాలి డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ గణేష్ చూడు నీకు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత నువ్వు కళ్ళు తెరవగానే నీ ముందు గణేష్ ఉంటాడు సరేనా
डोंट वरी ऑपरेशन सक्सेस थैंक यू टाइगर थैंक यू पेंडी चुद निजे हेल्प चेस्ता एम कावलो चपरा ओके सारी